যতবার সংঘাত হয়েছে ইসলামের কফুরের মধ্যে প্রত্যেকবার ইসলাম জিতেছে কফুরের সংখ্যা বেশি ছিল কিন্তু কোন যুগে জিততে ভাই এমন এক সময় আমি কথা বলতেছি যে কোনো সময় শুনবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে মধ্যপ্রাচ্যের খবর নেন ইসরায়েল ফিলিস্তিনের উপরে কি করতেছে আজকে তেরোটা বছর সিরিয়া আগুনে চলতেছে আজকে প্রায় এক যুগ ইয়ামন চলতেছে নবী সিরিয়ার জন্য দোয়া করেছিলেন নবী ইয়ামনের জন্য দোয়া করেছিলেন এক মনে যাতে তিনবার তিনবার সিরিয়ার জন্য শাম শাম সিরিয়ার জন্য দোয়া করেছেন ইয়ামনের জন্য দোয়া করেছেন আজকে সিরিয়াতে যুদ্ধ তেরো বছর ইয়ামনের যুদ্ধ দশ বছরের বেশি আর যে জায়গায় যুদ্ধ হয় সে জায়গার মুসলমান কিছু শহীদ হয় যেগুলো বাসি খায় এগুলো কিন্তু বড় বাস এগুলো যুদ্ধের ট্রেনিং পেয়ে যায় ঠিক কিনা বলেন নবী বলছেন খোরাসান থেকে ইমাম মাহাদির প্রথম জমা তারবে খোরাসান খোরাসান চিনছেন বর্তমান আফগানিস্তান এটি হলো সেন্টার প্লেস সেন্টার প্লেস এই আফগানিস্তানের সাথে উজবেকিস্তান তাজিকিস্তান কাজাকিস্তান তুর্ক তুর্ক মেনিস্তান বালুচিস্তান উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ইরানের কিছু অংশ এই সবটা মিলেছিল খোরাসান খোরাসান আফগানিস্তান এখন বিভিন্ন ভাগ হয়েছে আর কি নবী বলছেন ভারত কয়েক ভাগে ভাগ হবে তিন ভাগ তো হয়ে গেছে তিন ভাগ হয়েছে নি কোন তিন ভাগ পাকিস্তান বাংলাদেশ ভারত তিন ভাগ হয়েছে নি এইবার ভারতের কতগুলো আঞ্চলিক প্রদেশ তারা আলাদা হওয়ার জন্যে যুদ্ধ গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছে এগুলো আলাদা হয়ে যাবে আর নবীজি বলছেন ভারতের শাসকদেরকে মুসলমানদের উপরে নির্যাতনের অপরাধে ইমাম মাহাদির সেনাবাহিনী তারা ভারতের শাসকদেরকে ভাই একটা দেশের শাসক কজন থায় ভারতের শাসকদেরকে নবী যখন কয় এই হাদিসটা তখন ব্যাগির মিলি একটা আসিল একটা থাকার পরে নবী কয় ভারতের শাসকদেরকে তাইলে ভারত কয়েক ভাগে ভাগ হবে কয়েকজন শাসক হবে এই শাসকদেরকে ইমাম মাহাদির সৈন্যরা লোহার শিকলে বেঁধে সিরিয়ার পূর্ব দিকে গৌতা সেই গৌতার জে এস কিউ জেনারেল হেডকোয়ার্টার জেনারেল হেডকোয়ার্টার লোহার শিকলে বেঁধে সেখানে নিয়ে তাদের বিচার করা হবে সময় আসতেছি নবীজি যতগুলো কথা বলেছেন একশো টার মধ্যে সাড়ে দিন নব্বইটা হয়ে গেছে অল্প বাকি আছে এগুলো বোধ হবে না ভাই আমি বদরপুর জামা মসজিদে একদিন হাদিস এটা কইছিলাম বদরপুর কেন্দ্রীয় জামা মসজিদে হাদিসটা কি আর কথা নিও জোরে কন দুঃখে করে যেটা ফেটে যায় অন মুসুরলি একটা সে এলাকার মেম্বর টেম্বর আছিল আরই খুব কামাইছে এরপরে সে বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে যোগ দিছে নাম বলবো না নতুন নমসূদ্র মুসলমান হইলে গরু বেশি খায় ভাই আমি মসজিদে খোদবা দিছি হাদিসের মধ্যে গুজোয়াই হিন্দ গুজোয়াই একটা বাব আলাদা আমি হাদিস এটা কইছি নামাজের রাতে বারো উত্তর মুই আইয়া সিদ্ধায় হুজুরে ওয়াজ করছে ওয়াজ জায়গাতে ওয়াজ করবো কত একদিন কইল কে ভারত বাগ হয়েছে আল্লাহর বিচার দুনিয়াতে কিন্তু শুরু হয়ে গেছে শুরু হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলেন ভাইরা কিন্তু আমি হক কথা বলেছি গুজরা হিন্দের হাদিস জুমার মাস মাস যদি আমি জাতিকে না বলি 
আমি ঘর বই বাড়ি শীতের দিকে উঠি উঠি কই কেন আজকে আন্দরে এখানে আসেন আপনাদেরকে বলবো বললে কেউ আননি হলাও আয়া বিদায় হচ্ছে শেষ কথা আমার একটা কথা হইলেও কেমন পর্যন্ত তোমরা পৌঁছাই দাও আমার উপর কাছে পৌঁছাই দাও আমি আল্লাহর কোরআন পৌঁছাবো নবীর হাদিস পৌঁছাবো এটাই তো নায়বের রসুল হিসাবে আলেন্দের দায়িত্ব ঠিক কিনা বলেন আমিও আজ কোনটা করি ভেতর তো যে জ্ঞান লাগবো প্রিয় ভাইরা এখন যেটা বলছিলাম কালাইকুম বলা যাবে না বলতে হবে আল্লাহ একবার আসসালাম আলাইকুম জায়গায় আল্লাহ একবার ও আলাইকুম সালামের জায়গায় জাল্লা কেন তার নাম জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ আকবর ইয়াল্লা আকবর আল্লাহ জাল্লা জালালু তার সম্মান সবাই উপরে দেখছেন নি এখন সরকারি মৌলবি এগুলো লগে লগে হ্যাঁ 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 এইটাই ইসলাম এটাই ঠিক এটাই ঠিক এই যুগে বোধ হয় এরম নাই জোরে কর ভাই ওই হাডুয়া রুডি মধু টধু যা আসে উঠবে ব্যাগিন হই হ্যাঁ তারা খাইয়ে লাগে আমি বলাই কিছু নেই আমরা এই খরা ভরা জমিতে খরা ভরা উর্বরতাহীন জমিনে কথা বলে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু তাদের সাইডে আমরা তাজা আসি মোটা আসি সবল আসি সচল আসি তাদেরকে পুরা বাংলাদেশ চেনে না আমাদেরকে পুরা দুনিয়া চেনে পুরা বিশ্ব চেনে ঠিক কি না বলে আপনি আল্লাহকে চিনবেন মাল্লাহুল মাওলা আল্লাহুল পুরা দুনিয়া আপনাকে জানবে আর আপনি আল্লাহকে চিনবেন না দুনিয়ার কেউ আপনাকে চিনবে না এটাই তো বাস্তব ঠিক কি না বলেন এখন একদিন একবার পার্লামেন্টে প্রস্তাব করল ও উপদেষ্টা তিনজন মুসলমান আবুল ফজল ফয়জি মোল্লা দো পেয়াজা মোল্লা দো পেয়াজা এই তিনজন হল মুসলমান আবুল ফজল ফয়জি বড় আলেম আর মোল্লা দো পেয়াজা একদিকে বড় আলেম আর একদিকে খুব রহস্য ঘেরা মানুষ কথার মধ্যে খুব মজা খুব এখন আকবর যেগুলো করে মোল্লা দো পেয়াজা বাচ্চা এটা হারাম এটা হারাম এটা কুফুরি এটা না যায় ওই মরুবিরে আবার কয় কয় গিয়া জঙ্গিবাদী জঙ্গিবাদী চরমপন্থী এই যুগে বোধ হয় কয় না যেটা করলে মার্কেট পাওয়া যাইব মুরুবি করে জেলো না যাইব সেইটাই কয় ঠিক কিনা বলেন কেটে জঙ্গিবাদী এটা চরমপন্থী এটারে ধরো জেলো নি ধরো ঠিক কিনা বলেন আসেন এখন মোল্লা দুপে আসা তিনি প্রত্যেকটা কথার মধ্যে ইসলাম বিরোধী হইলে হাতে শিক্ষা দিয়ে উঠে মানি না মানি না একলা শিল্লা পুরা সংসদের মধ্যে তিনজনের মধ্যে মাত্র একজন নবরত্নের নয়জনের মধ্যে একজন বীরবল টোডারমল বেতাল ভট্ট মিয়া তানসেন দেখছেন নি নামের বাহার এরা সবাই হল এমপি উপদেষ্টা মন্ডলী এখন যত কিছু ইসলামের বিরুদ্ধে করে বিবাহের ব্যাপারে কোনো কুফু টুফুর খাতাও কি যায় না মুসলমান মনে করলে হিন্দুকে বিয়ে করবে হিন্দু মন চাইলে মুসলমানকে বিয়ে করবে কোনো জাতি ভেদাভেদ আজ থেকে মানা যাবে না মোল্লা কয় তুমি নি ফতুয়া দিস ইয়াসা লু না কানি নেশা হে নবী এরা আপনাকে নারী নারীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দামি মার্কেটিং মার্কেটিং যেগুলো মার্কেটে আছে সোনার চেয়ে দামি ধাতু কিন্তু আছে কিন্তু সেগুলো মার্কেটের না সেগুলো দিয়ে বাজার চলে না আপনি একশো টাকার একটা নোট কাগজি মুদ্রা এটা নিয়ে শীত করি এটার অপর পিঠে দেখেন লেখা আছে যে বাহককে 
একশো টাকা দিতে বাধ্য আচ্ছা ভাই ইয়ানো আর কোনো ছবি টবি কিছু কিছু আছে টাসে কিন্তু বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রা সেটা হলো ডলার কি আন্তর্জাতিক ভাবে পুরো দুনিয়াকে দখল করে রেখেছে আমেরিকার ডলার ঠিক কিনা বলেন ডলারের উত করেন উত করলে অপর পিঠে লেখা আছে ইন গড উই ট্রাস্ট ইন গড উই ট্রাস্ট ওই গডের নামে যে গডে আমরা বিশ্বাস করি বুঝছেন নি তারা খ্রিস্টান কিন্তু তাদের ডলারের উপর আল্লাহর নাম আছে আঙ্গুতে এইটাও নাই ঠিকই না জোরে কল আঙ্গুতে এইটাও নাই ইন গড উই ট্রাস্ট তবে ডলারের সময় প্রায় শেষ বিশাল মেয়াদ শেষ যে কোনো সময় পতন ঘটবে এখন একদিন আকবর মন্ত্রী পরিষদে প্রস্তাব দিল যে মোল্লারে তো থামান যায় না খুচুর আগামী একটা তারিখ দেন বহসের তারিখ কা মোল্লার লাগে আমাকে একটা বুঝা পড়া হবে বুঝা পড়া তা ঠিক আছে ওকে আকবরের সাহেব মোল্লারে কিভাবে দমানো যায় পরের দিন ওপেন হলো তোমরা যার প্রশ্ন আছে করা শুরু করো এইবার বীরবল বীরবল মোল্লা দুপায়জাকে প্রশ্ন করলো মোল্লা তোমার যদি এত এলেন থাকে তুমি কোরআন বুঝো আবার তুমি একদিন বসে কোরআন যে বুঝে সে সব কিছু বুঝে আমার ইউ তার হিকমাতা ফাঁকা দু কিয়া খায় রান কোরআন এলে মাল্লা যাকে দিছে তাকে দুনিয়া সব এলেন দিয়ে দিছে ইউ তার হিকমাতা মাইয়া শাহ কিন্তু কোরআন এলে মাল্লা সবাইকে দেন না আতে গো না কয়েকজন রে দেয় যারে দেয় দুনিয়া সব এলে উপরে যে বিশাল পানির টাঙ্কিটা আছে এই টাঙ্কিতে কত গ্লাস পানি আছে তুমি কও ভাই এটা কি সম্ভব সবচেয়ে বড় পানির টাঙ্কিতে কত গ্লাস পানি আছে মোল্লা এত এলেন থাকলে ক মোল্লা মাথা চুলকে আর কলবত তরলম জলবত তরলম এই প্রশ্নের জবাব আমার জন্য পানির মতো সোজা পানির মতো সোজা একবার কে মোল্লা সোজা হইলে ক মোল্লা এবার কে বাদশাহ হুজুর আপনার মন্ত্রী বীরবল সে আমাকে বলছে কত গ্লাস পানি আছে গ্লাসের সাইজ কিন্তু বলে নাই কোন সাইজে গ্লাসের কত গ্লাস এটা বলে নাই কত গ্লাস জবাব একবারে সোজা গ্লাস যদি টাঙ্কি সমান হয় তাহলে এক গ্লাস আছে গ্লাস যদি টাঙ্কির অর্ধেক হয় তাহলে দুই গ্লাস গ্লাস যদি টাঙ্কির দশ ভাগের এক ভাগ হয় তাহলে দশ গ্লাস গ্লাস যদি টাঙ্কির হাজার ভাগের এক ভাগ হয় তাহলে এক হাজার গ্লাস আর গ্লাস যদি টাঙ্কির লাখ ভাগের এক ভাগ হয় তাহলে এক লক্ষ গ্লাস বা এবার যেই গ্লাস দিয়ে মাপক মোল্লার হিসাবের মধ্যে যে ঢোকা লাগবে ঠিক কি না বলেন এইবার একবার মোল্লাকে এক হাজার সোনার মোহরের একটা মালা কে তুমি আজকে ফার্স্ট হয়েছো ধরো এইটা তোমারে আমি উপহার দিলাম ভাই বীরবল টোডার মল বেতাল বট্ট মিয়া তানসেন এরা সব জরি পুড়ি মরে কয় মোল্লার লগে তো পাইলাম না চাইছিলাম মোল্লারা আটকাবো আটকে দিতে পারলাম না আরো হাজার সোনার মোহরের তোড়া সে বকশিস পাইছে কাচ্ছা তোমরা আরেকটা প্রশ্ন বাইর করো মোল্লা সূর্য গোষ্ঠীও যেন জবাব দিতে না পারে এইবার মিয়া তানসেন সে বলে মোল্লা তোমার যদি এত এলেন থাকে তাহলে তুমি ক আমি যে বাদশার সামনে বসা আসি আমি এখন মনে মনে কি চিন্তা করতেছি আমার মনে কি আছে একজনের মনের কথা আরেকজনে জানে জানে একজনে জানে ভাই মোল্লারে এমন জায়গা তিনি ঠে আইসে কা আমার মনে কি আছে আমি কি ভাবতেছি কি চিন্তা করতেছি মোল্লা তুমি বলতে পারলে বুঝবো তোমার এলম আছে মোল্লাকে পানির মতো সহজ এগুলো আমার জন্য কোনো প্রশ্নই না একবার কে মোল্লা তাহলে ক বাদশাহ হুজুর আপনার মন্ত্রী মিয়া তানসেন সে বলেছে সে এখন কি মনে মনে ভাবতেছে বাচ্চা সে ভাবতেছে সে এমন কথা বলবে যাতে আপনি বাচ্চা খুশি হন 
এমন এমন কাজ করবে যাতে আপনি বাদশাহ সন্তুষ্ট হন এমন কোনো কথা বলবে না যাতে আপনি বাদশাহ অসন্তুষ্ট হন এমন কোনো কাজও করবে না যাতে আপনি বাদশাহ অসন্তুষ্ট হন এইটা সে বসে বসে চিন্তা করতেছে আবার বলছি আবার শুনেন এইবার মোল্লা দুবাইজা বলতেছে আপনার মন্ত্রী বীরবল আমাকে প্রশ্ন করেছে সে এখন কি ভাবতেছে বাচ্চা হুজুর সে ভাবতেছে কিভাবে আপনাকে খুশি রাখবে এটাই সে সবসময় চিন্তা করে কোন কাজ করলে আপনি রাজি হবেন এটাই সে সবসময় চিন্তা করে এমন কোনো কাজ করবে না কথা বলবে না যাতে আপনি বাদশাহ অসন্তুষ্ট হন সে যদি কয় এগুলো আমার মনে নাই তাহলে কল্লা কোন গাজায় মোল্লার গাজায় কেন এখন সে সে কমল্লা আমার মনের কথাটা কই না কেমনে আমার মনের কথা কই না কেমনে এখন সে নিজের ওই মালাটাও মোল্লার গলা পড়াই দিছে আকবরে আরো 1000 সোনার দানা আরেকটা মালা পড়াইয়া দিছে এবার ওরা আরো হিংসা করে সাই মোল্লারে আটকাইতাম আর যত আটকাইতে চাই আটকাইতে পারি না নাম্বার 3 এইবার বেতাল বড়ত বেতাল ভট্ট সে বলে যে মোল্লা তোমার যদি এতই এলেন থাকে তাইলে তুমি একটু চিন্তা ভাবনা করে বলো ভারতবর্ষে কতগুলা কাউয়া আছে কাক কাক মোল্লা মাথা চুলকে আর কাজ অলবত্ত রলম এমন একটা প্রশ্ন করছে বাণীর মতো সহজ একবার কয় ক কমহারাজ আদম সুমারি আর মোল্লা বেতাল বর্তন দিছে কাউয়া সুমারি এখন বাদশা কিন্তু বাদশা তো মোল্লা মোল্লার বিরুদ্ধে ঠিক নি আর হেতাগো পক্ষে হেতাগো পক্ষে হেতারা ব্যাগ মেন সেরু মেয়া মেন সেরু মেয়া আল জাজিরা কইছিল মেন অফ দা বায়ান কইতাম না আল জাজিরা আসে এইবার এমন জায়গায় গিয়ে ঘটনা দাঁড়িয়েছে ক এখন কাউয়াশমারি কইতে হইলে কি কইতে হইব সোরা সবাই একত্রে প্রস্তাব দিল এক কিনার ধরে ভারতের একমাত্র ধরে কাউয়া মারণে শুরু করেন মারবেন আর বস্তা পড়বেন মারবেন আর বস্তা পড়বেন ভারতের আরেক মাথায় গেলে কাউয়া মারা শেষ হবে শেষ হলে যত হাজার যত লাখ বস্তা হয় এগুলো দিল্লি হেডকোয়ার্টারে আসবে এখানে বস্তা খুলে খুলে গণনা করে মোল্লা কইছে নয় লক্ষ নয় হাজার নয়শ নিরানব্বই ওইলে মোল্লা আরেকটা সোনার মোহর পাবে আর না হইলে মোল্লার কল্লা যাবে ভাই ডাকাই তো বাচ্চা হুজুর আমার গলা একশো ভাগ ঠিক যদি আপনি মেনে নেন তাহলে আমার সোনার মোহরের তোড়া আমার গলায় দেন আর যদি না মানেন তাহলে কাউয়া সুমারি শুরু করেন মানুষে করে আদম সুমারি মোল্লা কিছে কাউয়া সুমারি এখন কয় তাহলে কি লাগবে কয়েক কয়েকজন গান নেন লাগবে গান নেন বন্ধু কলা আর কিছু লেবার লাগবে এরা গুলি করে মারবে যেটা পড়বে ওরা বস্তায় পড়বে এইভাবে এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত যাবে মোল্লা যখন দেখল যে জারুয়া জারুয়া কাউ আমার এই গণা শুরু করে নাকি কা বাচ্চা হুজুর আমার প্রশ্নের আর একটু ছোট অংশ আছে কয় কি কে একশো ভাগে একশো ভাগ আমার গণা ঠিক আছে কাউ একশো ভাগ সারা যদি মানেন তাইলে আমার সোনার মোহনের মালা আমারই দিই দেন আর যদি কাউয়া মারেন সুমারি করেন তাহলে আমার একটু কথা আছে কয় কি কা আমার গণা ঠিক আছে তবে গণের চেয়ে দুই চার হাজার যদি বেশি হয় তাইলে মনে করেন ভারতের বাইরে ওদের মামু বাড়ি খালু বাড়ি তালু বাড়ি থেকে বেড়াই চাইয়া মারা পড়ছে এই জন্য বেশি হয়েছে একবার ওকে কমইলে কয় সোজা কথা এখান থেকে ওখানে বেড়াই তো গেছে যার জন্য অ্যাবসেন্ট আসিল এই জন্য মারা পড়েলেই তাহলে এইবার কাউয়া কমইলো মোল্লা পাশ 
আমার রইলো পাস বেশি হইলো আরে ইমাম ফখরুদ্দিন জাহাজি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলেছেন এসকে না আমি নিকাম্মা কর দিয়া আর না হাম ভি কাম কি আদমি থে গর্ব ইস্তেলালে কারে দিবু দে ফখরে রাজি রাজদারে দিবু দে ভাই সরে বেকার মত কিতাব জেবাডাই বুঝে কাফিয়ার মত কিতাব জেবাডাই বুঝেছে নুরুল আনোয়ারের মত কিতাব জেবাডাই বুঝেছে হেবাটা কিছু বুঝে না কেন না এটা আমি অবুঝ এখন দেখিন হড়ি আইছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি পরীক্ষা দিয়া করে ফার্স্ট আমার জীবনে একবারও সেকেন্ড নাই ফার্স্ট সব জায়গায় ফার্স্ট নুরুল আনোয়ার জেবাডা লেখছে ওনার নাম ছিল মোল্লা জিওয়ান মোল্লা ওই আকবরের আমলে একই আকবরের আমলে মোল্লা জিওয়ান তো মোল্লা জিওয়ান ছিলেন নন পলিটিক্যাল নন পলিটিক্যাল তিনি খানকায় বসে বসে ইবাদত করতেন মসজিদে বসে বসে জিকের তাসবি নামাজ এগুলা করতেন আর এখানে বসে বসে কিতাব লিখতেন ও ছিল ফেকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব নুরুল আনোয়ার নুরুল আনোয়ার এটা তিনি লিখছেন ফার্সি ভাষায় তখন ভারতের রাজভাষা ছিল ফার্সি ফার্সি ভাই এত বড় আলে একদিন এক বদমাইশে তিনি কিতাব লিখতেছেন নুরুল আনোয়ার লিখতেছেন এক বদমাইশে সালাম দিছে মসজিদ আন্দাইছে হ্যাঁ দেখা কেমন মোল্লা আবে হ্যাঁ বৈঠ বৈঠ কর আমি কিতাব লিখ রাহে হ্যাঁ আপকে খবর নিহি মকান মে আপনি আপকে বিবি তো বিবাহ হো গেই কা বাড়ির খবর নিছেন নি আমি তো খবর লই আসি আপনার বিবি তো বিবাহ হই গেছে এক ফাসে গাই কয় কামনে বাড়ি গর সব শাড়ি দিছেন আমি কি খবর আসেনি আপকে বিবি বিবাহ হো গেই আপনার বিবি তো বিবাহ হই গেছে ভাই কলম টলম আতো করে দিছে বাইরে দিকে দৌড় বড় খবর নই তো গিয়ে দেখে যে বো সুদার মধ্যে রুটি বানায় রুটি উল্টায় রুটি ভাজি করে এখন দি যে কে বিবি তো বিবাহ হো গেই বিবি মুকে দিকে গুন যায় ওই কি দি যে কে বিবি তো বিবাহ হো গেই কে বিবি তুমি নাকি বিবাহ হই গেছ বেচারি আছে মুক আর কই না এখন দি যে কে তুমি নাকি বিবাহ হই গেছ আর মুক যে মুই হিরা মোল্লা দপে আছে হেনো যায় কয় তুমি নাকি বিবাহ বিবাহ হই গেছ আপ মেরা সাওহার 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 জীবিত অবস্থা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মাই কেস কর কেউ কর বিবাহ হচ্ছে কি হো স্বামী সামনে খাড়া আমি কেমনে বিদ্যা বইলাম অন কলম কামলা আর কয় কে মুসলমান ঝুট বল শেখতা হয় কে মুসলমান ঝুট বল শেখতা হয় যেতে আমার যাই কে আমাদের বিবি বিবাহ হয়ে গেছে বিদ্যা বই গেছে এত তো মুসলমান মুসলমান কি কোনো দিন মিথ্যা কথা বলতে পারে আর এইটা তুমি বিশ্বাস করে নিজে যে বাঁচিয়ে আছে এইটাও বলি গেছে নিজে যে বেঁচে আছে মুসলমানদের বিশ্বাস করতে যে এইটাও এটা মাঝখানে দিলেন কেমন শেষে এগুলো দেবেন কোনো কিছু থাকলে যে কোনো কিছু আল্লাহ মসাল্লে আলা সাইদ না নবী না শফি না মৌলা না মোহাম্মদ মুসলমান একজন যাই সালাম দিয়ে গেছে আমাদের বিবি বা হয়ে গেছে বিদা হয়ে গেছে বা যে বিবির জিজ্ঞা ওই কিনা জিজ্ঞা বিবিকা আপনার স্বামী সামনে খেলা দিয়েছেন যে এটা মুসলমান কি কোনদিন মিথ্যা বলতে পারে এটা বিশ্বাস করে নিজে যে বাঁচি রয়েছে এটাও বলি গেছে আল্লাহ একবার এটা হলো ইসলাম আর এনারা ছিলেন মুসলমান ঠিক কিনা বলেন এইবার শেষ খেলা নবীজির নামে রাসুল্লাহ জীবনী নিয়ে ড্রামা হবে থিয়েটার থিয়েটার আগে ওই তো এখন তো আর এগুলো দরকার নাই কারণ মোবাইলের মধ্যে আছে সিনেমার বাবা আছে সিনেমার বাবা সিনেমা না সিনেমার বাবা 
এই যে আমাদের বদরপুর স্কুলের সামনে এসে নন্দীগ্রাম হাই স্কুলের সামনে এসে আর মানু আছে আমিও গেছি থ্রি ফোরে হরি হুড়ে জুড়ে গাড্ডে আমা হইব এক জায়গায় হ্যাঁ না যাত্রা যাত্রা যাই না ড্রামাতে গেছি নাটক থিয়েটার পাট থিয়েটার গেছি এখন রাসুল্লা জীবনে নিয়ে থিয়েটার করবে মোল্লা দুই হাতে চিল্লা হারাম হারাম নবীর কোনো ছবি নাই আছে নবীর কোনো ছবি নাই খবরদার নবীর জীবনে নিয়ে থিয়েটার করা যাবে না তাহলে একজনের তো নবী বানানো লাগবো ঠিক নেই একজনের নবী না বানাইলে থিয়েটার হইব খবরদার যারা এটা তো সহযোগিতা করবে যারা এটার প্রতিকার প্রতিবাদ করবে না তারা সব কাফের হয়ে যাবে করাও হারাম যারা প্রতিবাদ করবে না তারাও হারামের মধ্যে কফুরের মধ্যে ঢুকে যাবে যাইস নাই হারাম অন ওই বীর আবুল ফজল ফয়জি এই সরকারি মুলুবি আর বীরবল টোডার বল বেতাল ভট্ট মিয়া তান সে একইসে একইকে মোল্লা চরমপন্থী মোল্লা জঙ্গিবাদ এই যুগ কথাই যা আছে কিন্তু নাকি নাই মোল্লার কথার কোনো বেল নাই মোল্লার কথা বাদ দেন আমরা নাটক করবই করব দুই মাস ট্রেনিং দিছে ভাই রিহার্সাল রিহার্সাল আকবর নিজে হয়েছে মোহাম্মদ আকবর নিজে এরপর আবু বকর বানাইছে আবুল ফজল রে উমর বানাইছে ফয়জি রে বীরবল বানাইছে তানসেনের বেতাল ভট্ট আমি যে বানাইছে এইভাবে আর কি কেন্দ্রীয় চরিত্র এগুলো বানাই ট্রেনিং দিছে মোল্লা প্রত্যেক দিন আয় কয় হারাম হারাম না যায় কুমুরি নবীর নাম নিয়ে নবীর জীবনী নিয়ে এইবার ড্রামা করা যায় নাই কার কথা কে শুনে দুই মাস এইভাবে মোল্লা সিলাইছে কিন্তু কামাই না তারা আগামীকাল নাটক শুরু করবে করব মোল্লা বাড়িতে যে আসুইছে এসে পড়ে খাইয়ে যে আসুইছে সারা রাত মোল্লার ঘুমায় না আহারে এত বাধা দিলাম আমার নবীন নায়ক জীবনে নিয়ে নাটক করে জালেন্দ্রকে ফিরাইতে পারলাম না মোল্লা একটু ঘুম গেছে ঘুমের মধ্যে মোল্লার এলহাম হয়ে গেছে এলহাম शुरू कर चंदन সব সন্দর টন্দর লাগাইছে পুরান বস্তা একটারে তিন কোনায় কে করি কাটছে তিন কোনা কাদি এটা তিন কোনা একত্র করি এইটার ভিতরে কিছু তৈমামের মাটি কিছু এইটা ওইটা এগুলা কান্দের মধ্যে লটকাইছে কদুর বাঁশ একটা আসিল করে কদুর খোসা এইটারে মাঝখান দিয়ে হাইলে এসে করার দিন এবার এটার মধ্যে তোড়া একটা লাগাইছে তোড়া লাগাই তারপরে ডুক ডুবি বানাই এবার কেমন ফোটা দিছে পূজা মণ্ডপে গেলে দেখবেন ব্রাহ্মণ কত রং কি হেতে আজকে ব্রাহ্মণ দিকে রেট হয়ে গেছে কত বড় আল্লাহ রলি একটি বার চিন্তা করেন এখন সে গাইতে গাইতে যায় লাউ রাগা খাইলাম ডুগা খাইলাম লাউ দিয়া বানাইলাম ডুক ডুগি সাথে লাউ বানাই দেওয়া আমার মরে বই রাগি গয়া গেলাম কাশি গেলাম সাথে নাই মোর বৈষ্টমী সাথে লাউ বানাইলো মোরে এতে গয়া গেছে কাশি গেছে মক্কা মন্দিরের কথা কয়লা এখনকার মহারাজের জয় হোক জীবনে যেতে কোনোদিন আকবরের সামনে মাথা নোয়ানো স্পিরিংয়ের মতো খাড়া কাল্লা ছাড়া কারোর সামনে মাথা নোয়ায় না নোয়ানো হারাম আজকে আকবর লাভ দি হরিকা মোল্লা ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ ভগবান তোমার আজকে ইমান হিরাই দিছে বুঝছেন আকবর কোলাকুলি করেছে কোলাকুলি করি তার গলার মধ্যে সোনার মোহরের মালা যা আসিল ব্যাগিন খুলি মোল্লার গলাপ দিছে গলাপ দি কয় আজকে তো আঙ্গ নাটক শুরু হইবে একটু হরে তুমি তো এটার বিরুদ্ধে কিল্লাই আইস কাহারে আপনি দেশের রাজা বিশাল হিন্দুস্তানের রাজাধিরাজ আপনার মান সম্মান আমার মান সম্মান আপনার ইজ্জত ভারতবাসীর ইজ্জত এটা যাই নাই হারাম ফসুয়া দিছি এটা আমার ইসলামের বিধান অনুযায়ী দিছি জন দেখলাম না আপনি করবেন এটা বাদ দিবেন না 
তখন আমার বিচার একটা অনুভূতি জাগলো আরে এই নাটকটা যদি মাঠে মারা যায় ফল করে বাদশাহ বেদ্যুতি ভারত সম্রাটের বেদ্যুতি কেলকাতাতে একটুও ঘুমাই নেই চিন্তা করি টরি ভাই হাতে ওই তিরকোনাকে সাবার ভিত্তে বাঙ্গা খাটের পায়ে একটা ছিল হুরা এটা বুঝছে এটার কান্দ করি আমি গয়া গেলাম কাশি গেলাম এই গাইতে গাইতে একবারে নাটক যেখানে হবে স্টেজ এখানে গেছে আকবর তার এই গুয়াহাটি উপহার দিই কয় তুমি কি গাওয়ি নাটকের পক্ষে আছে আপনি যখন করবে না দেশের কল্যাণে রাষ্ট্রের কল্যাণে তোমার কাছে আরো কিছু থাকলে মোল্লারে দাও একটা কাঁচাই করছে এইবার সব দিছে মোল্লাকা মহারাজের জয় হোক আজকে পেন নাম করে পেন নাম মনে মনে কিন্তু মনে এইটা নাই বাইরে বাইরে ঠিক কি না বলেন এইবার মহারাজ কিভাবে কি করছেন কমল্লা আমি নিজে মোহাম্মদ কাউ বকর কারে বানাইছেন আবুল ফজল আবু বকর বানাইছি উমর হয়েছি হয়েছি এরপরে বিরবল কারে অমুকেরে তানসেন কে অমুক এইভাবে সব ট্রেনিং দিছেন কয় দিছি আবুজাহ কারে বানাইছেন আসলটা তো রয়ে গেছে আবুজাহ কারে বানাইছেন আবুজাহ 